Asklepion antik kentine getirdim sizi. Ha, köftelerde geldi. Bu bergama peyniri. Koyun yoğurdu söyledik. Devasa amfiteyatroya getirdim sizi. Vallahi eski sokaklarda resmen kaybolduk. Akrapole getirdim sizi. Konaklamayı soruyorsunuz. Tesadüf bir otele denk geldik. Eşref amcadan bahsedeceğim sizi. Sütle beraber çocukluğuma göre dönüm. Bergama'dan herkese selamlar. Sizi İzmir'in en güzeldeki ilçesi Bergama'ya getirdim. Ben de yıllar sonra tekrar geliyorum Bergama'ya. Burada bir gün geçireceğiz beraber size. Sabah kahvaltıyla başlayacağız. Akşam üzerine kadar Bergama'nın muhtelif yerlerini beraber keşfediyor olacağız. Bu Bergama peyniri. Ben iki çeşit peynir koyuyorum. Tamam. Kaybank, bal. Evet. Tamam. Bir tadına bakayım dedim ya. Ne var kahvaltıda? Peynir, iki çeşit değil mi? Kaymak, bal. Yumurta, ki köy yumurtalarına benziyor bence. Bir de lezzetli bir süt. Kahvaltımız bitti. Ya ben sütle beraber çocukluğuma göre döndüm. Uzun zamandır böyle güzel bir kaymak da yememiştim. Çok çeşit yok. Bununla beraber yediğiniz her şey çok lezzetli. Bu arada çok da popüler bir yer. İçeride 4-5 tane masa var. Dışarıda da birkaç masa var. Hani sürekli dolu. Bir masa kalkıyor yerine, başkası geliyor. Yerini de söyleyeyim bu arada merkezde. Merkeze geldiğinizde Değirmen Sokak var. Hani GPS'te falan da rahatlıkla gelebilirsiniz. Biz aracımızı biraz yukarı bıraktık. Böyle güzel. Şimdi bir çay söyledik kendimize kahvaltıdan sonra. Çayımızı içelim. Tarihi yerler var. Çaydan sonra da sizi oraları götüreceğim. E, kahvaltı yaptığımız yer Tabakhane Mahallesi'nde. Ben de şu an bir köprünün üzerindeyim. Bakın burası da dere yatağı. Şöyle üzerinde bulunduğum köprü de burası. Şöyle geriye dönersek... Kahvaltı yaptığımız yerde, hemen bakın şurası, yani bir köprünün üzerinde kahvaltı yaptık. Kahvaltımızı bitirdik. Şimdi şöyle yukarıda yer alan evlerin olduğu yer Kale Mahallesi. Buradan da oraya götüreceğim sizi. Evet, tarih Bergama evleri tabelasından içeri girdik. Böyle tarihi, güzel, lezzetli bir sokaktan yukarıya doğru devam edelim beraber. Buradaki evler 18. yüzyıldan kalan evler genellikle. Bakın ne kadar hoş yapılar var. Araya tabi yine yakın zamanla yapılmış. Birkaç yapıda sıkışmış. Bu arada Bergama ilk girdiğinizde yani normal bir şehir sizi karşılıyor. Büyük caddeler, yeni yüksek yapılar. Birazdan merkezi bu tarafa gelmeniz gerekti. İşte bizim kahvaltı yaptığımız yer ve onun üstüne doğru devam ettiğinizde şu an hala hazır bizim gezdiğimiz Bergama'ya ulaşmış oluyorsunuz. Çok güzel yapılar var. Ben biraz şey benzettim. O müthiş bir ev. Burası da çok güzel bir sokakmış. Ayvalık'ın sokaklarına benzettim. Ayvalık da böyle bir e, yamacı kurulu. Eski Ayvalık'ın olduğu sokaklar daha doğrusu. Böyle yukarıya doğru devam ediyor bu sokaklar. Şu güzel evi de tekrar göstereyim. Ve biz yürümeye devam edelim. Tarih sokakları gezerken eşref amcadan bahsedeceğim size. Yeni gün kahvaltı salonu sahibi. Dedesinden babasına, babasından da kendisine kalmış. Ne zaman açtınız burayı? Kaç yılını açtınız? Kaç senesinde açtınız burayı? Ha dedenizden kaldı burası. Hmm. Evet. Babanızdan kaldı burası. Dedenizden kaldı. İyi, çok güzel. İyi, elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Biz çok beğendik. Her şey güzeldi. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
90 yaşında olduğunu söyledi. Ama gelinin de 91 yaşında olduğunu söyledi. Şöyle bir ricası olmuş gelininden. Hani 90'dan sonrasını lütfen söyleme diye alır uzun ömürler versin. Çok tatlı bir insan. Sabah 7'de açılıyor burası. Öğlen 13'e kadar kahvaltı alabiliyorsunuz. E, kahvaltıda da bahsettim ürünler hakikaten çok lezzetli bölgenin e, sütlerinden hazırlanan peynirler kaymaklar servis ediliyor saat 1'den de 7'ye kadar yine açık orası bu saatler arasında da yani öğlen 13'te 19'dan saatler arasında da eşef amcadan işte o yediğimiz peynirleri kaymakları satın alabiliyorsunuz bu sokaklar da çok etkileyici yani yarım saat oldu geleli ama bir saat kadar da kılırız buralarda diye düşünüyorum çünkü e, çekmelere doyamadık her yer çok hoş kapılar pencereler binalar yani tarih kokuyor sokaklar. Kahvaltıdan sonra bence bu üst tarafı bir rota yapın sizler de. Kale Mahallesi'nin eski sokaklarını gezerken konaklamayı soruyorsunuz. Tesadüf bir otele denk geldik. E, sağ olsun yetkilisi de e, içerisini gezdirdi. Odalarını da çektik. Vay. Sizin masanızı burası abi. Bu bölgenin üzümleri mi? Yok bu şey. Sevilen ne söz? Bir de şey var. E, Bolca da benim çok sevdiğim şuna var Bolca'da. Korus. Ha korus evet. Bunun evet. karga diye bir şeyi var. Onlarla beraber var gerçi adam ya. Sahibi Burası tadım alanı mı abi? Evet. Aslında siz biraz kendiniz için yapmışsınız gibi sanki buraya. Böyle seviyorsunuz böyle bir atmosferi. Yani seviyoruz tabii de işte düşünürüz ne yapalım lan böyle bir yer çıktı ne yapalım ne yapalım. Evet. Şarapları bırakayım burada. Bahçen yapalım. Aynen. Valla güzel bir şey oldu abi. Sürpriz oldu bize. Tadım yaparız. Tamam. Evet. Tamam teşekkür ederiz abi. Evet. Fiyatlar şöyle. Oda kahvaltı iki kişi. 500 lira ile 800 lira arasında değişiyor. Bu da bilgi olarak bir kenarda dursun. Valla eski sokaklarda resmen kaybolduk. Şöyle özetleyebilirim. Çok sessiz, sakin. Yani tek tük e, motosikletiyle geçenler var. Bir onun gürültüsü, onun dışında çok sakin, çok huzurlu. E, biz de yaklaşık bir saat oldu. Sokakları dolaşıyoruz. Biraz soluklanalım istedik. İleride Akrapol Kafe var. E, oraya gidip oralarda bir şeyler içeceğiz. Kale Mahallesi'nde tarih sokakları gezdik. Ee, sokaklardan yukarıya çıktığınızda da bu hoş güzel yere geldik. Evet burası domuz alanı mevki olarak geçer. Domuz alanı. Evet daha en son burada ikamet eden insanlar Rumlar oldukları için burada çınarların altında domuz pazarı kuruluyordu. Oo çok enteresan. Öğlene kadar domuz pazarı, öğlenden sonra domuz kalkıyor ve o hayvanın pis kokusu 20 dakikada dezenfekte oluyor. Hmm. Öyle bir rüzgar akımı neye dayanarak nasıl bir tekmekle ölçtülerse o akımdan mütevellit o hava temizleniyor, tertemiz evet. bir hava oluyor. Ve insanlar burada bu binada, ebeveynler bu binada çocukları aktivite yapıp bir palyoça diyeyim şimdiki döneme göre. O çocukları eğlendiriyor, ebeveynler de burada kahve gibi bu binaların ikisini kullanıyorlar. Evet. Kral Attalos'un Bergama'da hüküm sürdüğü dönemde bu binalar manastır olarak kullanılmış. Hmm. Evet abi sizi tanıştırmadık abi. Sizi de tanıştıralım. Ben Müslüm Şef. Akrapor Restoran'ın şefliğini yapıyorum. Evet. Ha, şu an bulunduğumuz yerde bir restoran. Burası restoran. Evet. Alkollü, turizme açık bir restoran. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Sağ olun. Merhaba. Hazım Merhaba, Bey. Hoş Az önce tanışmıştık. Evet. Halı var abi burada başka böyle dekorasyon ürünleri de var sanırım. Var hepsi var ya. Ben de satın okuyorum kim sağlamıyor yani. Burada işte böyle oturuyorum. Evet. Bak bu da güzel gördün mü? Hemen bakalım abi. 
Ne kadar mesela böyle bir kilim mi halı mı abi bu nedir? Makine bunlar. Makine evet. Ama eski desenleri kullanmışlar 150 lira. 150 TL iyi abi gayet uygun fiyatı. Zevkse special price. Evet. Tespihler var. Tespihler var. Ayzeler var. Hepsi var. Peki buraya özgü Bergama kilimi var mı bir tane örnek abi? Evet çoğu Bergama. Şunlar Bergama. Evet çoğu Bergama. Bunlar ne fiyatlarda abi? 400 lira, 500 lira, 700 lira böyle bu şekilde. Bu fiyatlar. Siz buralı mısınız? Ben Bergamo'yum. Evet abi. Nasıl da abi eskiden turizm burada hızlıydı değil mi? Çok, çok fazla. Evet. Amerika'dan mı geliyorlar daha ziyade? Her yerden geliyorlar. Dünyanın her yerinden kültür turizmine, eski antik Hiçbir kenti şey görmeye. Hiçbir şey yok. Şimdi Müslümanlar alıp Müslümana satıyoruz. Eskiden Müslümanlar alıp Gevur'a satıyoruz. <gülüyor> evet abi. İyi, niye gelmiyorlar abi artık? Gelmiyorlar. Bir hastalıktan dolayı herhalde. Ha şeyden Covid'den ötürü. Evet. Ha o zaman yakında gelmeye başlarlar abi. İnşallah. Aynen. Abicim çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok memnun oldum. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum abi sizlere. Kızıl Avlu'ya getirdim sizi. Buradaki yapılar tüm bu şehirdeki en büyük yapılardan. İki tane kule var. Güney Kule ve Kuzey Kule demişler. E, hakikaten çok görkemli kuleler. Dinsel amaçlı yapıldığı söyleniyor. Hemen kubbelerinde aydınlatma için 3 4 metre arası bir genişlikte bir boşluk yapmışlar. Osmanlı döneminde de o bir metreye düşürülmüş. Öyle bir bilgi vardı. Bunu da paylaşayım istedim. Ya yani çok görkemli bir yapı. Özellikle kuleler Beni çok etkiledi. E, o girişteki heykel de hakikaten e, öyle gayet hoş görünüyor. Merkezin yakın tarihi yer burası. Burayı gezdik. Şimdi yukarıda Akropol var. Oraya doğru gidiyoruz. Akropol'e getirdim sizi. E, Akropol eski Yunan kentlerinde e, tepeye kurulan şehir anlamına geliyor. Ne var bu şehrin içerisinde? Öncelikle bir saray var. Buraya da mütevazı bir saray yapmış o dönemin hükümdarı. Bununla beraber tapınaklar var. Bir de e, şehri savunmak için yapılmış olan surlar var. E, tabii ki savaş döneminde e, çevredeki halk da bu e, kentin içerisine alınıyormuş ve tamamen savunma pozisyonuna geçiliyormuş Akropol'de. Devasa amfiteyatroya getirdim sizi. Hakikaten yazıldığı gibi oldukça dik bir amfiteyatro. Çok görkemli görünüyor bu arada. Ben fiyatlardan da bahsedeyim. Müze giriş kişi başı ücreti 60 lira. Müze kartın fiyatı da 60 lira. Bence bir müze kart edinin kendinize. Buna benzer girebileceğiniz müzelerin hepsine o müze kartta ücretsiz olarak giriş yapabiliyorsunuz. Çok beğendim. Hakikaten çok güzel. Karşıda Ege Denizi görünüyor. Bergama şehri ayaklarınızın altında. Etrafı görebiliyorsunuz. Konum çok iyi. E, güzel korunmuş. E, umarım farklı yapılarda kazı devam ediyormuş. Onlar da gün yüzüne çıkar. Onları da yakın zamanda görürüz. Asklepion Antik Kenti'ne getirdim size. Şu an içerisinde bulunduğum yapı ana tedavi merkezi. Burada o dönem şartlarına göre değişik tedavi yöntemleri kullanmışlar. Mesela uyku odaları var. Onun haricinde havuzlar var. Ee, yine müzikle tedavi etmişler, yürüterek tedavi etmişler. İlginç tedavi yöntemleri var. Ee, yine komplike bir yapı burası. İçerisinde bir giriş alanı var uzun bir cadde. Hatta ilk hastaları o caddede kontrol ediyorlarmış. Hamileler ve ölümcül hastalıkları olanları almıyorlarmış, kabul etmiyorlarmış. Bununla beraber yine bir tane amfiteyatro var içeride. Orası görülebilir. Yani eski bir hastane burası kısaca. Yani ben çok beğendim. Bergama gezisinde benim için burası unutulmayacak yerler arasına kesinlikle girdi. Buranın meşhur yemeklerinden bir tanesi çığırtma. Bundan sonra da kendimize patlıcan, biber, domates kızartması. Ne var dediniz içinde? Patlıcan, patlıcan, domates, biber ve sarımsak. Zeytinyağı ile yapılıyor. Çığırtma. Ee, bir koyun yoğurdu söyledik. Bir de birer porsiyon köfte söyledik kendimize. Nedir abi Bergama köftesinin özelliği? Dana kıyması, un, kimyon, tuz var sadece. Dana kıyması, kimyon, tuz. Aynen. Tamam. Bu iki porsiyon mu? Aynen. Kaç tane var porsiyonda? Beş tane, beş tane var. Evet. Da, tamam. Yanında biber de veriyorsun Aynen. sanırım. Evet abi servisi hazır. Evet. Çok güzel görünüyor. Ha, köfteler de geldi. Teşekkürler. Yemek gayet güzeldi. Ee, özellikle koyun yoğurdu ile beraber bu kızartma. İsmini unuttum. Ee, çok güzel gitti. Köfte de nefis olmuş. Köfteyi de çok beğendik. Tatlı söyledik. Baklava var. Ee, bir de Kemal Paşa Tatlısı'nın bergama uyarlaması var. E, tahin, kaymak ve üzerine yer fıstığı. Çok güzel görünüyor. Bunu bir tadına bakayım sizler için. Evet. 
Çaylar mı? Çay da geliyor tatlıyla beraber çay. Güzel gider teşekkürler. Hmm. Yani sanırım süt yapmışlar tatlıyı çok güzel. Bunu da deneyin. Ben çok beğendim. Evet yemeğimizi yedik. Arasta çarşısına getirdim sizi. Burada da közde kahve yapılıyor. Muammer abi yapıyor kahveyi de. Bu kahveyi de içtik hatta çok güzeldi. Ellerine sağlık Muammer abinin tekrardan. Kumla kahve diye bir şey var. Evet. Ondan sonra. Ama közde kahve. Bu böyle bir sistem ilk defa gördüm ha. Evet, bence alttan da ısıtması var onun ya. Elektrik kullanıyorlar onu. Ya doğal bir şey değil yani. Evet. Şimdi bu bu iş tamamıyla doğaldır yani. Evet abi. Bu tamamıyla doğal. Oo, gözün içerisine koyacaksın şimdi abi cezveleri. Aynen. Mis. Buyurun. Odun ateşinde abi onlar şimdi pişecekler. Siz buralısınız. Ben aslen uşak mıyım ya ben burada e... bir uşaktı da bahçede var abi. Öyle mi? Hemşerin aynı. Vardı. <gülüyor> ya ufak yaşta buraya gelmişim. E burada sunuz ama ne var? Ben tabii ki buralıyım. Yani. Ben buraya çok ufak gelmişim. İki buçuk evet. yaşında gelmişim. 60 sen olmuştu. Evet. Ne kadar sürüyor abi? Ne kadar sürede pişer? Bunun pişmesi 5 dakika sürer. 5 dakika. Yani tahmin ortalama 5 dakika sürer. Ama ne kadar Ağır ateşte pişerse bu kahve o kadar lezzetli Değil mi? olur. Değil mi? Katılıyorum. Ama şu şu pozisyon çok güzel bir pozisyon. Biraz yani. uzak tuttun abi közden. E, bak şu şu an yavaş yavaş bir baş, başladı. Evet köpürmeye başladı evet, abi. Başta, kaynamaya başladı evet. yavaş yavaş pişiyor. Burası Osmanlı döneminde şimdiki AVM'ler gibi düşünebilirsiniz. O dönem birçok esnaf ondası burada yan yana dükkanlarını açmışlar. Diğer bir güzelliği de civarda Osmanlı dönemine ait birçok cami var. Biz bunları kısmen gezebildik, kısmen de çekimlerini yaptık. Hatta bir tane Selçuk döneminden kalan bir minare de var. Onu da çektik sağ olsun. Ee, yemek yediğimiz yerde Muhsin kardeşimiz bize eşlik etti. Kısa kısa bilgiler verdi bize. Biz keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz eğer ben butona basmayı unutmayın. Bergama ile ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmından lütfen iletin. Son olarak da tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bergama'dan sevgiler.